Hola, bienvenidos al canal de Cafecito, yo soy Carlos. Y yo soy Araceli y hoy les traigo esta deliciosa salsa de chile de árbol con um, chile puya, que está deliciosa, espero que les guste y acompañemos. Para la receta de hoy vamos a ocupar 130 gramos de chile puya o 4.6 onzas y es la misma cantidad de chile de árbol, aceite el que sea necesario para que se fríen nuestros chiles y tres ajos. La razón en que yo uso el chile puya es porque le da un sabor exquisito a la salsa. Sale más sabrosa que si lo hacen solo. A ver si es que comencemos. Aquí ya mi aceite está caliente. Ahora vamos a poner los ajos a que se fríen. No queremos que se nos quemen. Aquí ya quedaron nuestros chiles y los queremos sacar para que no se nos quemen. Y vamos a empezar con nuestro chile. Y ahora vamos a poner nuestro chile. A freír. Después de como 30 segundos ya estuvieron nuestros chiles, el olor se lo dice, empieza a oler bien rico. Y empezamos con otro puño. Ahora yo voy a poner el chile de árbol y nomás queremos un pasoncito, ya cuando está bien caliente nuestro aceite. Cuando cambian de color, cuando empiezan a cambiar de color es cuando los quieren sacar. Pero si se les quema uno no pasa nada. No le da el sabor amargo, le da muy buen sabor, un sabor más como smoky, como ahumadito. Estos son nuestros últimos chiles de árbol que, vamos, que estoy sacando. Queremos apagar el fuego y dejar que nuestro aceite se enfríe. Aquí ya mi aceite ya se enfrió. Ahora vamos a moler en la licuadora. Ya tengo chiles ahí. Voy a ponerle aceite para que se pueda moler. Voy a poner uno de los sacos que freí. Y vamos a poner más chile. Y vamos a moler. Aquí ya estuvo la, la que molí. La voy a vaciar y voy a dejar también poquita ahí para que se pueda seguir moliendo los, los otros chiles que tengo. Y vamos a seguir y vamos a repetir el proceso. Yo no le pongo sal. Pónganle sal si gustan. Esta es una salsa que dura por meses y se mantiene fresca, sabrosa. Así es que si quieren ponerle sal, eso ya es al gusto. Y así quedó nuestra salsa, rica, deliciosa, para cualquier antojito que ustedes quieran usarla, mmm, está bien rica. Una de las razones que yo no le pongo otros ingredientes como cebolla, es porque me, así como yo la hago, dura mucho tiempo. Entonces, para mí es mejor que saca de un aprieto cuando, cuando no tiene salsa lista. Está deliciosa, espero que les guste nuestra receta y síganos para más recetas. Les mandamos un fuerte abrazo y déjenos saber de dónde nos están mirando. Adiós.